Hello, Bhaiya. Hi, Emma. How are you? Fine. How about you? Good, good. I'm a officer. Ashton. Hi, busy. Oh, no, busy. Na, come, come, come. <laughs> Thank you. দর্শক বুঝতেই পারছেন আমরা আজকে আসছি ডন ভাইয়ের এখানে যিনি একাধারে একজন বিজনেসম্যান একজন ট্রেনার একজন মোটিভেশনাল স্পিকার একজন রাইটার আর অনেক কিছু কম হয়ে গেছে প্রিটেন্ডিং টু বি আচ্ছা ভাইয়া শুরুতেই খুব কমন একটা কোশ্চেন সেটা হচ্ছে আপনি আসলে কিভাবে ট্রেনার কিংবা মোটিভেশনাল স্পিকার কখনো ভাবিনি যে আমি ফুল টাইম অন্টারপ্রনার হব ট্রেনার হব টিচার হব এটা আমি কখনোই ভাবিনি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে উইকেন্ডে পড়াতাম আর বাকি পাঁচ দিন তো আমি চাকরি করতাম বাট ওই ঘটনার পর আই ফেল্ট যে মাই লাইফ নিডস টু হ্যাভ আ মিনিং অ্যান্ড আই নিড টু ডু সামথিং অ্যাবাউট ইট সো তখনই আর কি চাকরি ছেড়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আর কি দেওয়ার সুযোগ হলো এবং প্রথম দিকে দ্য জার্নি ওয়াজ ভেরি টাফ বিকজ কেউই রাজি না যে মাল্টি ন্যাশনাল ফরচুন হান্ড্রেড কোম্পানি চাকরি ছেড়ে আমি আবার কিসের ট্রেনিং কোম্পানি দিব এবং কে আমার ট্রেনিং করবে বাট দেন দ্যাটস হাউ ইটস স্টার্টেড আর কি আপনার যে এই যে অফিসটা দেখলাম আমরা এই এখানে আপনি বেসিক্যালি কী ধরনের কাজ করেন তো এখানে আমার ছোটো ছোটো তিনটা কোম্পানি আছে প্রথম এবং প্রধান কোম্পানি হচ্ছে আমার ট্রেনিং কোম্পানি যেটা ডন সামদানি ফ্যাসিলিটেশন আমরা সফট স্কিলস ট্রেনিং প্রোভাইড করে থাকি হাউ ইউ ক্যান নেগোসিয়েট হাউ ইউ ক্যান কমিউনিকেট বেটার প্রেজেন্টেশন স্কিলস পাবলিক স্পিকিং সেলিং স্কিলস এগুলো নিয়ে আর কি আমরা ট্রেনিং করে থাকি তো ব্যাক অ্যান্ড অফিসটা হচ্ছে এখানে সোশ্যাল মিডিয়া ডিজাইন করা ট্রেনিংয়ে মডিউল বানানো বিল দেওয়া বিল নেওয়া মানে অনেক কাজ আছে আর কি সো দ্যাটস দ্য ট্রেনিং কোম্পানি অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ এইচ আর সার্ভিসেস কোম্পানি কল ইকি গাই এইচ আর সার্ভিসেস ওইটা হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট এবং পে রোল মানে এইচ আর নিয়ে কাজ করে এবং রিসেন্টলি আই স্টার্টেড ডিএস এডুকেশন যেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন নিয়ে কাজ করে যারা বিদেশে পড়তে যেতে চায় ওদের জন্য ওই কোম্পানিটা বাট মাত্র দুই মাস হলো এটা নতুন সো ছোটো ছোটো এই তিনটা কোম্পানি বাট এভরিথিং উই ডু ইজ রিলেটেড টু লার্নিং ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এডুকেশন এইচ আর প্রত্যেকটা কর্পোরেট ফার্মে দেখা যায় যে তাদের নিজস্ব ট্রেনার থাকে কিন্তু তারপরেও আপনাকে ইনভাইট করে সো তাদের নিজস্ব ট্রেনার থাকার পরেও আপনাকে কেন ইনভাইট করে এটা জানতে চাই অনেকটা রেস্টুরেন্ট ব্যবসার মতন কেমন সেটা প্রতিদিন আপনি বাসায় খান বাসায় ভাত ডাল সব রান্না হচ্ছে কিন্তু মাঝে মাঝে আপনি বাইরে খেতে যেতে চান রাইট কেন চান বিকজ অফ আ নিউ টেস্ট আ নিউ ভ্যারাইটি সামথিং ডিফারেন্ট দেন আর সামথিং ইউ ওয়ান্ট টু এক্সপেরিমেন্ট তো ঠিক ওরকমই বাংলাদেশে এখন প্রথমত এটা খুবই একটা অ্যামেজিং নিউজ যে লোকাল এবং মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিরা ভাবছে তাদের লোকজনকে ডেভেলপ করা দরকার এটা আগে এরকম ছিল না পিপল ডেভেলপমেন্টকে কস্ট মনে করত ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে দেখত না বাট এখন আর কি জিনিসটা একটু ঘুরে দাঁড়িয়েছে দে দে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট উই নিড টু ডেভেলপ আওয়ার পিপল এই কারণে ইন্টারনাল ট্রেনিং টিম থাকবে এবং তারা অ্যামেজিং কাজও করছে বাট সামটাইমস দে উইড কল আস you know to Aapna bring that variety usp kon ta tahole we bring a different kind of experience set a different variety ebong jehetu ami professional trainer amar sharakkhoni module update kora games update kora latest video collect kora ei dhoron ekta chorchor modhe thakte hoy so amader je content variety eta ashole it's on a different level currently bangladesh e motivational speech niye onek bitorko ache ha eta keno ebong apnar point of view theke eta ke kemon mone hoy ashole dekhen লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট ব্র্যান্ডিং তাই না আপনি একটা প্রোডাক্টকে কীভাবে পারসিভ করেন এটা ডিপেন্ড করে ওই প্রোডাক্টটাকে কীভাবে ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে এবং আপনি এটাকে কীভাবে দেখেন প্রথমত আমাদের তো অ্যাওয়ারনেসের অভাব কর্পোরেট ট্রেনিং মোটিভেশনাল স্পিকিং এবং ডিজিটাল এডুকেশন বা মানে অনলাইন এডুকেশন তিনটা কিন্তু তিন জিনিস এবং কমপ্লিটলি ভিন্ন তিন জিনিস বাট কোনো একটা অদ্ভুত কারণে এই তিনটাকেই এক করে ফেলা হয়েছে বাংলাদেশে এবং প্রপার মোটিভেশনাল স্পিকার না থাকাতে দেখা গিয়েছে এনি ওয়ান ইউনো টেকিং আ মোবাইল ফোন ওর আ ল্যাপটপ মেকিং আ ভিডিও পোস্টিং ইট দ্যাট হ্যাজ বিন পারসিভড অ্যাজ মোটিভেশনাল স্পিকিং তো এই কারণে একটু রং ব্র্যান্ডিং হয়ে গেছে তো আমাকেও যেমন স্ট্রেট অ্যাওয়ে মনে করে মোটিভেশনাল স্পিকার মোটিভেশনাল স্পিকিং আই ডু অ্যাজ পার্ট অফ ট্রেনিং বাট কর্পোরেট ট্রেনিং হচ্ছে ষোলো ঘন্টা 
লম্বা একটা ট্রেনিং যেখানে তিরিশ চল্লিশ জন কর্পোরেট মানুষ বসে আছে হু আর পেয়িং ইউ বিগ মানি ফর দ্য ট্রেনিং আই থিঙ্ক পিপল আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে প্রবাবলি কর্পোরেট ট্রেনিং এবং মোটিভেশনাল স্পিকিং এবং অনলাইন লার্নিং কারেন্টলি যারা অ্যাকচুয়ালি মোটিভেশনাল স্পিচ বা মোটিভেশনাল স্পিকার হিসেবে কাজ করছেন তারা আসলেই ইয়াং জেনারেশনকে মোটিভেট করছে আপনার দৃষ্টিতে কারা এমন আসলে বাংলাদেশে আনলাইক ইন্ডিয়া অর ইউএস অর দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড একদম শুধুমাত্র মোটিভেশনাল স্পিকিং করে এবং এটার জন্যই ওয়েল নোন বিখ্যাত এরকম আসলে কেউই নেই তবে অনলাইন লার্নিং এবং ডিজিটাল লার্নিং নিয়ে কাজ করে আইমান সাদিক এবং সে মোটিভেশনকে ইউজ করেছে অ্যাজ পার্ট অফ হিজ প্রোমোশনস যেটা আমিও করেছি অনেকেই করেছে আই গেস আইমানের বাংলাদেশে ইউথদের উপর সবচেয়ে বেশি পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আপনার মোটিভেশন আসলে কে ছিলেন বাংলাদেশে তো আমি প্রবাবলি ফার্স্ট জেনারেশন আমি যে কাজটা করি উইচ ইজ দ্য মিক্স অফ ট্রেনিং মোটিভেশন টিচিং সব কিছু হাইব্রিড নট জাস্ট ট্রেনিং বাট গ্লোবালি আই ফলো টনি রবিনস আপনার লাইফে এমন কোনো এক্সপিরিয়েন্স কি আছে যে হচ্ছে আপনি জানেন যে আপনার কথায় কেউ মোটিভেটেড হয়ে তার লাইফ চেঞ্জ হয়েছে আমি একটা একটা জিনিস বলবো অ্যান্ড আই হোপ যে আমাদের দর্শক ওরা এটাকে অন্যভাবে নেবে না যে আসলে সব সেশনে সবার পরিবর্তন হয় না ইনফ্যাক্ট ম্যাক্সিমাম মানুষই হয়তো হয় না বাট আই উইল অলওয়েজ সি টেন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট পিপল রিয়েলি চেঞ্জিং এবং এই চেঞ্জের পর আমার কাছে অনেক ধরনের মেসেজ আসে অফিসে গিফট আসে বা ফুল আসে বা মিষ্টি আসে হ্যাঁ যে আপনার ট্রেনিংয়ের পরে আই ফাউন্ড আ মিনিং ইন মাই লাইফ আই বিকে মোর সিরিয়াস আমি রিয়েলাইজ করেছি আমার এই এই গ্যাপ আছে বা এই ফ্ল আছে এগুলো আমি ইম্প্রুভ করেছি ছয় মাসের মাথায় আমার একটা প্রমোশন হয়েছে এই ধরনের অনেক ফিডব্যাক আপনি আপনার লাইফের যে ডিপ্রেশন ফ্রাস্ট্রেশন আছে এগুলো কিভাবে হ্যান্ডেল করেন আমিও অনেক ডাউন টাইম থাকে আমিও মাঝে মাঝে আমার মন খারাপ থাকে যেহেতু আমি নিজে ট্রেনার দেখা যায় যে আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে ওই সব মানুষদেরকেই ফলো করি যারা আমাকে ইন্সপায়ার করবে ওই সব ইনস্টাগ্রামে ভিডিওগুলো দেখি ইউটিউবে ভিডিও দেখি নেটফ্লিক্সে ওই ধরনের ডকুমেন্ট্রিগুলোই দেখি যেগুলো হয়তো আমাকে ইন্সপায়ার করবে সো আমি আবার বাউন্স ব্যাক করি এবার একটু অন্য টপিকে কথা বলি কিন্তু তার আগে একটু অফিসটা বা আপনার বিল্ডিংয়ের ছাদে যাই আচ্ছা ভাই আপনি তো সিনেমায় অভিনয় করেছেন এই এক্সপিরিয়েন্সটা একটু আমাদের সাথে শেয়ার করেন আসলে ফারুকি ভাই আমার ট্রেনিং পেজটা ফলো করত হ্যাঁ তো একদিন উনি ফোন দিয়ে আমাকে বললো যে ডন আমি নতুন একটা ফিল্ম করছি পিপা বিদ্যা ওখানে একটা ক্যারেক্টার আছে তোমার সঙ্গে খুব যায় তা আমি বললাম ওয়া আমার সঙ্গে যায় কি ক্যারেক্টার বলে লুজার কর্পোরেট তো না ঠিক আছে আমাকে দেখে একটু লুজার কর্পোরেটই মনে হয় হয়তো তো আই ডিড দ্য ফিল্ম অ্যান্ড ইট ওয়াজ অ্যামেজিং এক্সপিরিয়েন্স ফিল্ম রিলিজ হওয়ার আগে আবার ফারুকি ভাই বললো এই একটা অ্যাডের শুটিং হবে বাংলা লিঙ্কের অ্যাড হ্যাঁ তো এরকম করে করে দেখা গেল যে আমি অনেকগুলো অ্যাড ট্যাড করে ফেললাম তো এ পর্যন্ত হয়তো তিরিশ চল্লিশটা অ্যাড করে ফেলছি তো বাট ইট অল স্টার্টেড বিকজ অফ মোস্তফা সার আর ফারুকি পিপড়া বিদ্যা সিনেমা অ্যান্ড পিপড়া বিদ্যা সিনেমা এমন কিছু বলেন আপনার সম্পর্কে যেটা আসলে কেউ জানে না যেটা আপনি ট্রেনিংয়েও বলেন না বা আপনার বিভিন্ন প্রোগ্রামেও আপনি শেয়ার করেন না আসলে আমি খুবই ট্রান্সপারেন্ট মানুষ এমন কিছুই নাই যে কেউ জানে না রাত বিড়াতে গাড়ি চালাতে খুব পছন্দ করি এটা হয়তো কেউই জানে না আমার মনে হয় গাড়ি চালানো আমার জন্য এক প্রকার রিলিভার হ্যাঁ বাট শুধু রাত হতে হবে এবং মানে গভীর রাত বারোটা একটা দুইটা এরকম একটা সিক্রেট হচ্ছে আমাকে দেখে বা আমার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলিং দেখে মানুষ মনে করে যে আমি প্রচুর কাজ করি বাট আমি যে কি লেভেলের অলস এবং আমি যে মাঝে মাঝে কোনো কিছুই করি না বসে থাকি অফিসেও আসি না এটা হয়তো অনেকেই জানে না বিকজ আই ম্যানেজ সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড মাই ব্র্যান্ড ইমেজ সো ওয়েল যে আমার এই ব্যর্থতাগুলা বা এই ডিজাবিলিটিগুলো অনেকে জানে না বাট আমি কিন্তু খুবই লেজি একটা মানুষ বিলিভ মি আই এম সুপার লেজি না এটা বিশ্বাস করি না আমিও বিশ্বাস করি না বিকজ ব্র্যান্ডিংটা ওভাবে করা হয়েছে আমি কর্কট আসি তো তো মাঝে মাঝে ওই ফুল মুন হলেই দেখা যায় যে আমার মন খারাপ থাকে যারা কর্কট রাশির তারা হচ্ছে ফুল মুনে ডিপ্রেসড হয়ে যায় এটা আমি জানতাম না না মানে এটা আসলে কারো বিশ্বাস করতে হবে না এটা মানে অ্যাস্ট্রোলজি অনেকে অনেক কিছু বলে আমিও যে পুরোপুরি বিশ্বাস করি এমন না তবে কর্কট হচ্ছে ওয়াটার সাইন হ্যাঁ যে ওয়াটার সাইন যেগুলা ওই ওয়াটার সাইনগুলো আর কি ফুল মুন হলে একটু স্যাড বা আপসেট ফিল করে এটা আমি কয়েকবারই দেখেছি যে আমি কোনো রিজন খুঁজে পাচ্ছি না যে ওয়াই আই এম ফিলিং বিট ব্যাড অ্যান্ড বিট লো উপরে তাকে দেখে যে ফুল মুন তা আমার আমার ওয়াইফের দুজনেই হয় যেহেতু সেও দেখে যে ও আচ্ছা ফুল মুন তারপর মাঝে মাঝে বাতের ব্যথাও হয় 
ফুল মুন হলে হাতে বা পায়ে যাদের বাতের ব্যথা আছে ওই বাতের ব্যথাও হয় বিকজ ওই পানি টানে তো ফুল মুন তো এই কারণে আর কি আই ডোন্ট নো এইগুলো হয়তো টোটালি সাইকোলজিক্যাল এটা হয়তো নিজে নিজে বানিয়ে বসে আছি বাট সামটাইমস ইট হ্যাপেন্স ইয়েস আচ্ছা মানে এমনও তো হতে পারে এটা মুড সুইং হ্যাঁ এটা মুড সুইং হতে পারে হাউ টু আনলিশ মাই ট্রু পটেনশিয়াল আই মিন লিসেন ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু বিলিভ দ্যাট ইউ আর ফুল অফ পটেনশিয়াল বিকজ আল্লাহ তালা আপনাকে পটেনশিয়াল দিয়েই পাঠিয়েছে বা তামিম ইকবাল হয়ে বলিং করতে যাওয়া যাবে না আর মেসি হয়ে ক্রিকেট খেলতে যাওয়া যাবে না সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আপনার পোটেন্সিয়ালটা কোন দিকে সকিটিস যেটা বলেছে যে নো দাই সেলফ নিজেকে চেনা নিজের স্ট্রেংথগুলো নিয়ে চিন্তা করা নিজের উইকনেসগুলোকে আমি কীভাবে বেটার করতে পারি গ্যাপগুলোকে আমি কীভাবে ফুলফিল করতে পারি এই চিন্তাগুলো করা অ্যান্ড দেন ফোকাসিং অন ওয়ান এরিয়া অ্যান্ড বিকামিং দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমার যেটা করি যে অস্থির হয়ে যাই এদিক ওদিক তাকাই আমাদের ফোকাসকে আমরা লুজ করি লাইফ কিন্তু ইজ লাইক এ ক্যামেরা একটু পরপর আমার ফোকাস ঠিক করতে হবে হ্যাঁ একটু পরপর এবং অনেক ডিস্ট্র্যাকশন চলে আসবে হ্যাঁ লাইট ঠিক করতে হবে এডিট করতে হবে সো ইউ হ্যাভ টু কিপ ইউর ফোকাস হ্যাভ আ ভিশন অ্যান্ড স্টিক টু ইট এখন যে ইয়াং জেনারেশান আছে অনেকেই কিন্তু আসলে ড্রাগের প্রতি অনেক বেশি অ্যাডিক্টেড হয়ে যাচ্ছে জি আবার দেখা যাচ্ছে অনেকে ডিরেল হয়ে যাচ্ছে ফ্রেন্ড সার্কেলের কারণে তাদের প্রতি আসলে আপনার অ্যাডভাইস কি থাকে দেখেন আমি আমার টিচিংয়ে বা আমার বিভিন্ন ভিডিও বা বিভিন্ন সোর্স আমি বারবার বলে থাকি ল অফ অ্যাসোসিয়েশন আপনার আশেপাশে যে সার্কেল আপনি তাদের মতোই হবেন ইউ আর দি অ্যাভারেজ অফ দ্য ফাইভ পিপল ইউ হ্যাং আউট উইথ তো তার মানে আপনার আশেপাশের সার্কেল হতে হবে ইন্সপায়ারিং হতে হবে পাওয়ারফুল হতে হবে অ্যাচিভার্স হতে হবে পজিটিভ থিঙ্কার্স তাহলে আপনি তাদের মতোই হবেন এই বাদ দিয়ে যদি আপনি এমন এমন মানুষের সাথে হ্যাং আউট করেন যারা আনইন্সপায়ারিং যারা নিজেদের লাইফে তেমন কিছু অ্যাচিভ করেনি তারা কিছু করতে চায় না যারা নেগেটিভ এবং নেগেটিভ কথাবার্তা বলে দেয়ার ইন্টু ড্রাগস আর আদার সর্ট অফ স্টাফ আপনি তাদের মতোই হবেন সো ইউ মাস্ট বি ভেরি ভেরি চুজি ইন চুজিং দ্য রাইট ফ্রেন্ড সার্কেল রাইট এবং এমন সার্কেলে চলা যারা আপনাকে ইন্সপায়ার করবে আপনাকে বেটার করবে আপনি ভিতরে পোটেন্সিয়ালটা আনলিশ করতে সাহায্য করবে নট এমন মানুষ যারা আপনাকে টেনে নিচে নামাবে সো ইউ মাস্ট চুজ ইউর সার্কেল ভেরি ওয়াইজলি এবং আমাদের এখন যেহেতু বাংলাদেশ একটা মধ্য ইকোনমিক মানে দেশের দিকে আগাচ্ছে অনেকের কাছে অনেক টাকা রাইট তো সব কিছু মিলেই দেয়ার ইজ আ সেন্স অফ ফিলিং দ্যাট আই এম আন্ডার অ্যাচিভার হয়তো যে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে সবাই কি করে ভালো জিনিস পোস্ট করে যে প্রোমোশন পেলাম কেউ তো বলে না যে আজকে বস ডেকে বকা দিল এই স্ট্যাটাসটা কেউ দেয় না প্রোমোশন পেলাম ঘুরতে গেলাম তো যখন আমরা কন্টিনিউয়াসলি অন্যদের লাইফে এসব পজিটিভ ফিডগুলো দেখছি প্লাস কন্টিনিউয়াসলি দেখছি যে পিপল হু হ্যাভ মাচ সিগনিফিকেন্টলি মোর মানি দেন মি অ্যান্ড দে আর হ্যাভিং আ বেটার লাইফ দেন মি সো ইট ইট বিলস ফ্রাস্ট্রেশন ইট বিলস ডিপ্রেশন ইট বিলস কম্প্যারিজন যেটা শুধুই ডিপ্রেশনই দিবে মানে সোশ্যাল মিডিয়া আসলে মানুষকে ডিপ্রেস করে দিচ্ছে আমি ঠিক ডিরেক্টলি এটা বলবো না যেমন আমি তো সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বারা অনেক উপকৃত সোশ্যাল মিডিয়া হচ্ছে একটা টুল একটা ছুরির মতন ও ছুরি দিয়ে আপনি মার্ডার করবেন নাকি হার্ট অপারেশন করবেন আপ টু ইউ তো সোশ্যাল মিডিয়াটাকে আপনি কি ভালো কাজে ব্যবহার করবেন আমি একটু আগেও বলছিলাম যে আমি টনি রবিন্স রবিন শর্মা শিফ খেরা ইলন মাস শাহরুখ খান সবার ভিডিও দেখি সোশ্যাল মিডিয়া আবার সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করে আপনি বাজে ভিডিও এবং ক্রিঞ্জি কন্টেন্ট দেখতে পারেন আপ টু ইউ আমি সবাইকে বলবো যে সোশ্যাল মিডিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টুলস উই এভার হ্যাড ইউজ ইট ওয়াইসলি ইউজ ইট ইন দ্য রাইট ওয়ে নট ইন দ্য রং ওয়ে আচ্ছা ভাইয়া যেমন ধরেন আমি আপনার ছোটোবেলায় যদি এখন ফিরে যাই ছোটোবেলায় তো নিশ্চয়ই আপনার এই ডন নামটা নিয়ে নিশ্চয়ই অনেক বুলিংয়ের শিকার হতে হয়েছে রাইট এটা কিভাবে হ্যান্ডেল করেছেন বুলিড হয়েছি হ্যান্ডেল করতে পারিনি বিকজ প্রথমত পুরো নামটাই এত উইয়ার যে গোলাম সামদানি ডন এই গোলাম নিয়েও বুলিড সামদানি থেকে আমদানি রপ্তানি হয়ে গেছে নাম ওইটা নিয়েও বুলিড আর ডন নিয়ে তো বুলিড ম্যাক্সিমাম মানুষ মনে করতো যে ডন নামটা আমি নিজে রেখেছি এটা যেমন আব্বা আম্মার নামে অ্যাভিভিয়েশন ডিও এন আব্বা দাস থেকে আম্মা নাসরিন তো ওভাবে ডনটা আসছে এটা আর কি ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট জানে না তো জানে না এটা হ্যাঁ 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 ছিল <laughs> 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 তো আমি যখন ইউনিভার্সিটি একদম ফার্স্ট ইয়ারে ফার্স্ট সেমিস্টারে তখনই আমার তখনকার গার্লফ্রেন্ড এবং এখনকার ওয়াইফ তার সঙ্গে পরিচয় আমি একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গিয়েছিলাম তাদের ফর্ম আনতে 
বাট দেন ওখানে এসেও গিয়েছিল আলটিমেটলি ওই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি দুজনে একজনও পড়া হয় নাই উই স্টাডিড ইন ডিফারেন্ট প্লেসেস বা তখনই ওর সঙ্গে পরিচয় এবং আমার পুরা ইউনিভার্সিটি লাইফে আই ওয়াজ ইউ নো হ্যাভিং আ রিলেশনশিপ উইথ হার এবং এই পরে গ্রাজুয়েশনের পরপরই চাকরিতে ঢুকে গেলাম বিকজ আমার তারা হুড়া বিয়ে করতে হবে এবং এরপরে বিয়ে হলো অ্যান্ড বিয়ার টুগেদার ফর স্ট্রাগল থাকে আসলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মনে হয় যে এক ধরনের রিলেশনশিপ থাকলে যেটা হয় যে একটা প্রেশার থাকে যে আই হ্যাভ টু গ্রাজুয়েট কুইকলি আই হ্যাভ টু ডু গুড রেজাল্ট এবং আই হ্যাভ টু গেট আ জব কুইকলি সো দেখা গেছে যে আমার সব বন্ধু বান্ধবের তুলনায় আমি আগে আগে তারা হুড়া করে গ্রাজুয়েশন শেষ করে চাকরিতে ঢুকে গেছি সো দ্যাটস হোয়াট হ্যাপেন উইথ মি তো বারো বছর হয়ে গেল উই আর অলসো ব্লেসড উইথ এঞ্জেল আমার হ্যাঁ 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 অ্যাবসলিউটলি এবং উই আর ব্লেসড উইথ অ্যান এঞ্জেল অনুভূতি এবং আচ্ছা ভাই আপনার জন্য এবং আপনার পুরো পরিবারের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ